Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, and two other parts of the world, specifically sa ating mga kababayang OFWs na patuloy na tumututok po sa ating programa na nanonood through our Facebook page sa DZRH News Television, sa ating website, dzrhnews.com, at syempre sa ating YouTube channel sa DZRH News Television. Welcome back na naman sa programang Bidang Bida ang ating kagandahan at kalusugan ang programang magbibigay sa atin ng mga dapat nating malaman, lalong-lalo na sa ikabubuti ng ating pangangatawan. Ito po ang inyong matatakbuhan sa problemang pangkalusugan at ako po ang inyong mga kasama. Ako po, ako po si Vian Daclis, kasama ang Shield Back Soap, galit sa sakit, may malasakit at sulit na sulit at fi, uh, Pride Fabcon para sa bangong tuloy-tuloy araw-araw, ituloy ang bango with Pride. And for today, makakasama pa rin natin ang isang uh, ENT specialist or ear, nose, throat specialist plus a, ner a neck surgeon. Tama po, Dok? Head, ano? <laughs> yeah. head and neck surgeon. Ayan, head and neck surgeon. Si Dr. Doms Gardunio. Ayan. Hello, Doc. Kamusta? At Hello, Vian. Welcome back ulit sa ating I thank you for having me again. Mm -hmm. Maraming nagtanong, Doc, ah, dun sa napag-usapan natin nung una. Kasi nabanggit natin, nabigyan natin ng konting, kumbaga, pahapyaw ng uh, mga kaalaman tungkol sa sinusitis. Uh -huh. Ito, Doc, very common ito. Uh, sa mga kababayan natin, kahit dito sa ano man, mayaman man o mahirap, ayan, nagkakaroon talaga tayo nitong problema na to. Pero, Doc, um, linawin niyo po sa amin kasi, di ba, usually, ang tinatawag nila sinus. Aha. Di ba? Uh, may sakit to, uh, sumasakit ang sinus ko. O may sinus ako. O, or may sinus ako. Common, uh. Ano yan, Doc? Uh, can you clear that to us? Ano ba dapat ang tawag dito? Is it sinusitis, sinus, or um, sinus infection? Ano po ba ang dapat na tawag dyan? Ayan, sinusitis or sinus infection. Mm -hmm. Yung sinus kasi, lahat ng tao merong sinus. No? <laughs> lahat ng tao merong sinuses. Okay? Pwede siyang ma-infect. Pwede mm -hmm. siyang ma-inflame. Pagka na-inflame siya, tawag dyan sinusitis. Ano? Mm -hmm. eh, pwede rin siya ma-infect, of course. Ano? Uh, na napasukan na siya ng infection. Usually, napakatagal ng sipon pinabayaan. Mm -hmm. No, ayun kaya ayun ang nagiging sinusitis dapat ang tawag or sinus infection is ano is uh, sufficient. Pero pag kasabihin mo lang may may sinus ako, lahat lahat naman tayo may sinus. Ayun. Uh -huh. Oo kasi usual yan, doc, na sakit ng ano ko, ng ilong ko or, or, or something, masakit ang ulo ko siguro dahil sa, dahil may sinus ako. May si yan, sinusitis. Yan yung usual uh -huh. yan. Sinusitis. So sinusitis ang tawag diyan. Hmm. All right, doc, ito sige, puntahan natin. Ano po ba yung mga karaniwang uh, dahilan? Causes, bakit po tayo nagkakaroon ng sinusitis or sinus infection? Okay, meron kasi tayong, may mga taong may allergic rhinitis. Yeah. Yan, mga yeah. allergies sa uh, alikabok. Yan, very common yan. Or sa pollution, which is common sa atin sa mga nakatira sa Maynila. Mm -hmm. Or any city na he, congested talaga, no? highly urbanized areas. Mm -hmm. Pagka may allergic rhinitis ka, Usually, chronic problem to eh. No? Paulit-ulit. Hatching ng hatching, sipon ng sipon. Eventually, pagka palaging uh, ganyan yung, yung ilong mo, tutubo na yung bacteria at dumadami sila. Mm -mm. Pumapasok na sila, na-involve na rin yung mga sinuses natin. Mm -hmm. And yung mga sinuses natin, marami. Merong frontal sinus, maxillary sinus. Meron pa tayong sinuses sa loob. No? Na malalim. Mm -hmm. Oo, meron pa. Mga ethmoid sinuses. Ano? Lahat yan, pwede silang tubuan ng bacteria. And since enclosed sila, uh, kumbaga, nagkakaroon ng sariling kwarto yung bacteria doon. May community na sa loob. May community, no? yes. Oh, okay. Magandang ano yan, ano? Magandang uh, word yan. Community, padami sila ng padami mm. doon. Ganun pala yung doc. So, ibig sabihin, para may, may kanya-kanyang barangay yes. pala yan. Yes, oo. So, no, ano? <laughs> talaga Pusible sila. Pusible palang dumami. Para silang city na doon, ano? Oh. Ayun. So, pag napabayaan, dumadami sila. And, of course, they create problems. Sumasakit. Mm -hmm. Kasi, syempre, pag dumadami sila, namamaga na yung sinuses natin which will cause the pain. Mm -hmm. Yun yung pro primary problem kung bakit. Doc, oh, kaya yung bad breath. Mm -hmm. Doc, parang may ano, usually rin yan dahil dun sa may nagiging, mga Yun yung ano, nagiging epekto niya, Doc. Yun yung yes. parang ano, um, dahil meron ka sinusitis, posibleng uh, magkaroon ka ng babaho Babaho din yung hininga ah, o yung... Mm -hmm. Posibli yes, pa pwede, din yun, Doc. Yes, pwede. Mm -hmm. So, Doc, ito kasi um, usually, uh, isa sa mga sinasabi nilang dahilan, ay kasi namahanap ko ito sa magulang ko. Posibli ba yun, Doc, na it, it, can it be hereditary talaga? Ang hereditary is the allergy. Ah, the allergy. Ah, yes. And from the allergy, yun na. The pag napabayaan, mm -hmm. ganun. Yun. Hanggang sa nagkaroon ng sinusitis. Oo, oh, oh. ang hereditary is the allergy, mm -hmm. which is uh, allergic rhinitis. Yan ang, yan ang hereditary. Namamahana talaga. Namamahana talaga. Ito, Doc, um, ito based from my 
own uh, obser- observation lang talaga do ka. Mm. Minsan kasi napapansin ko pa dun sa mga uh, merong uh, malalaking ilong. Okay. Napapansin ko lang, I don't know, uh, correct me doc kung tama ako sa observation ko. Um, sila yung mas madalas na nagkakaroon ng sinusitis. Tama po ba? Actually, or malaki um, yung opening ng kanilang uh, uh, ano, ilong. Lumaki na lang yun. Ah, Kasi po. kaka palagi silang may sinusitis pag kinakalikot. Eventually namumold, nagbabago na yung yung ano nila, Ay, yung sinipo. anatomy nila. Mm-hmm. Oo, nasisira na yung anatomy. Mm-hmm. Usually pa yung may mga allergic rhinitis, nagkakaroon na ng linya dito. Kasi kakaganya ng ilong, kaka, mm-hmm. nagkaka-fold na dito, no? Mm-hmm. Mm-hmm. And usually makita mo rin dark yung areas around their eyes kasi mm-hmm. palagi silang napupuyat na sila dahil mm-hmm. doon sa kanilang sakit. Oo. Oh, oh. And yun yung napansin mo, yun na nga totoo, na bago na nila yung anatomy nila dahil mm-hmm. kakasipon nila. So nagbabago pala yun doon. Oo, pero it was not yung laki ng ilong that mm-hmm. caused it. Yung allergy and yung palaging nagkakasipon, nabago niya na yung korte ng ilong. Mm-mm. Yun yun. Yung parang naging ano na rin, naging, uh, ang tawag dito, yung parang naging galaw na rin natin mm-hmm. because of yes. the sakit. Oh, nagbago yun. siya. Yes, yun, yun, na-modify yun. na natin na modify. siya. Posible pa rin. Kala yes. ko pagka, mm. pagkabata lang, maaaring magbago yung ilong. Pero <laughs> kahit pala tumatanda doon. Well, kasi sim- usually, yung allergy, since hereditary, usually mm-hmm. simula bata yan. Oh, yeah. So simula bata pa lang yan, nagaganyan na yan. So, mm. so yun, yun, habang lumalaki siya, yung korte nagbabago. Mm-hmm. Diba? So, imbis na tumangos na maganda yung hugis ng ilong, eh, naging gano'n na. Diba? At ito, Doc, usually, ang nagiging uh, initial reaction ng body pagka ganyang may sinusitis, um, punas tapos uh, okay ako kuha lang ng kahit na anong ma- madampot ipampupunas din sa ilong uh, da, yun ba doc nakaka-add din ba yan ng problema kaya tayo nagkakaroon ng mas malalang sinusitis well for one kung lalo na kung hindi malinis yung mm. nak- dampot nating na panlinis of course syempre pwede tayong makasingot ng iba pang bagay mm. na magpapalala doon mm. sa ating initial problem Another is pag magaspang masyado yung pinampupunas sa uh, I think na mention ko the last time nasusugat na yun mm-hmm. dito nai-infect na rin mm-hmm. no yung yung uh, skin yes. between the nose and the lips no na na-infect na rin siya mm-hmm. so kailangan it can add problems so make sure clean mm-hmm. and soft kung ano man yung ipampupunas natin clean and soft at wag mm-hmm. mag-repeat <laughs> Oo, kung eh, tsaka dadab lang na ganyan mm-hmm. And tapon of course Ayan, no? oh. Oh. Kasi minsan, ay pwede pa naman to Gagamitin oh, oh, na Or labahan so, na, oh, kung kunyari reusable Pwede, l- laban na kagad mm-hmm. no? Huwag yung paulit-ulit no? mm-hmm. Alright, ito Doc, para dun sa mga may sinusitis O hindi nila alam na sinusitis na pala siya Ano po ba yung mga um, symptoms nito para malaman At uh, gaano ba karami Kasi parang uh, there was once na chinek ko kasi yung sinusitis Doc Parang um, 18 na, na mga symptoms um, is maybe connected to, ano, to sinusitis. Ah, okay. What are those, Doc? Para ma-educate lang din natin mga viewers natin na, ay, teka, may sinusitis na pala ako. Okay. Ang important ones, or most common, dadating na may idea ka. Kunyari, dadating sa akin pasyente sa clinic, magkaka-idea ka agad ako. Mukhang sinusitis. Mm-hmm. Doc, masakit dito. Mm-hmm. Yan. Yung tong areas na to, Kasi nandiyan yung sinuses natin. Mm-hmm. Pwedeng yan sumakit. Pwedeng one side, pwedeng ano, pwedeng uh, quarter lang, ganon. Mm-hmm. Pwede yan, isang sign na yun. Another is yung patient na tuwing morning, nagdadahak siya, yung gumaganon. Ah, yun, no? kasi ibig sabihin, may tumutulong sipon sa back ng throat, naiipon dun mm-hmm. sa throat niya tuwing morning. Kakailangan niya ilabas. Isa e, nang gagaling yung sipon na yun? Usually, galing sa sinuses, nagpo-flow out, mm-hmm. no, lumalabas. Mm-hmm. And very thick yung mga secretions na to, no? Very mm-hmm. thick siya. So, mahirap siya actually ilabas. Correct. Totoo oh. yun daw. Kasi minsan parang namamahay na siya sa ladunan. Yes. And another is, uh, I mentioned, I think earlier, uh, nagkakaamoy. Mm-hmm. No? Kasi nabubulok na. Bad breath uh, Yes, na, bad no? breath. Or yung sa dok, parang mabaho yung sa ilong, ganyan. Mm-hmm. Okay? Pero ito, usually sa matanda. Pag sa bata kayo, na dok, parang mabaho yung ilong. Yung mga baby, mga hanggang 5 to 7 years old, mm-hmm. mga, o 6 years old. Pag may mabaho kayong naamoy sa ilong, kasi ang bata mahilig magpasok ng kung ano-anong bagay sa loob ng ilong. Okay, Usually, nabubulok na yung bagay na at kailangan tanggalin yun. Ha? Mm-hmm. 
hindi yan bihira magka-sign aside sa bata. It's very uncommon for children. Usually yan may pinasok na something. Mm-hmm. Kaya nagkaroon ng ganong amoy. Bakit, Doc? Um, mas vulnerable ba talaga ang mga matatanda pagdating sa sinusitis? Uh, yung mga very old, yes. And of course, yung mga number one na vulnerable would be people na merong allergies in the first place. Mm-hmm. Na napapabayaan. Or yung work nila kasi entails being exposed sa allergens. Mm-hmm. Like dust, no? yung mga nag-work sa field, mm-hmm. yung mga... May mga pasyente kung mga electrician, mga sumusok-sok sa mga kisa, may eh, talagang mm-hmm. yun yung work nila. I suggest they wear masks, mm-hmm. no? And, pero kung minsan, it's not enough, no? I suggest also they take a bath at night after work. Para malinis lahat, Oo, no? kasi para pag nahiga ka, malinis ka. Hindi mm-hmm. ka na naka- Para ka nag-marinate kasi sa alikabok. Correct. Pero yung mo, inu- inuwi mo yung alikabok and then tulog ka. Mm-hmm. So, para ka na-marinate overnight mm-hmm. dun sa alikabok. Which makes things a lot worse. Mm-hmm. No? Um, so, dapat pala we clean every day di- din talaga, no? Ay, oo, of course. Uh, even before we go to sleep. Talagang yun ang important talaga. Overall before sleeping. Eating. Yes, yun yung suggestion ko talaga. Mm-hmm. And aside from that, Doc, meron pa ba tayong another, uh, other um, symptoms para malaman na may sinusitis na tayo? Okay. Uh, another would be, kung, kung minsan, Doc, nagdudugo yung ilong. Mm-hmm. Possibly din yun, Doc. Yes, pwede rin magdugo yung ilong kasi ibig sabihin nun palaging uh, inflamed mm-hmm. yung loob nung, yung mucosa natin, ano? So, it would also mean na may sinus, pwedeng, pwedeng may sinusitis, pero it's a sign mm-hmm. na check natin, baka may sinusitis ka na. Mm-hmm. Ayun, yung nagbudugo, madalas yung ilong. Pero of course, uh, ano, kailangan natin, may ginagawa kami dyan, ina-endose ko pinamin. Mm-hmm. Kasi kung minsan, meron din palang tumutubong bukol. Ah, Kaya kailangan, okay. we have to see, ano. Mm-hmm. It's important na <clears throat> matanggal natin yung question na may bukol ba. Mm-hmm. Kasi kailangan nyo ng i-treat. Mm-hmm. Kasi yun yung uh, maaaring iba na siya. Oh, baka iba na yung problem at hindi lang si Pony, hindi lang sinusitis. Mm-hmm. Pag may sinusitis, Doc, di ba uh, nai-inflame ang ating mga sinus? Mm-hmm. So, ibig sabihin, yung, yung, passage ng, ng, yung passage natin for, uh, para makahinga tayo, na, na, na tawag dito, um, kumbaga bumabara. Mm-hmm. <clears throat> yes, totoo. So, yung mga pasyente, yun, yun na nga yung isang symptom pa, yung palaging barado yung ilong. Mm-hmm. Yun, pag palaging barado yung ilong, ibig sabihin maga palagi yung ilong niya, no? kaya hindi siya nakakahingang mabuti. Mm-hmm. One is pwede ng sinusitis or another is baka kakasipon, nagkaroon na siya ng polyp o ng ibang klase ng mga bukol-bukol sa loob ng ilong. Mm-hmm. Kailangan talaga i-check then mm-hmm. regularly. Mm-hmm. Lalo na for people na palaging may sipon or mm-hmm. nagdudugo yung ilong or any any mga symptoms na ganyan. Kaya na-develop na naman natin yung ano, at least meron na tayo ng technology na yun. It's it's uh, available naman. Sisilipin yung ilong ng camera, papasukan natin ng camera. Mm, para makita kung yes, meron ba Yes, we have to check. Oo. Oh, mm. oh. yung, yung ganito, Doc, uh, maaari po ba nating uh, um, ma-check lang ng tayo lang mismo at hindi, ka, hindi pa kailangan pumunta sa isang doktor? Uh, well, yung endoscopy, talagang doktor gumagawa. Mm. Ano, ano. Usually naman, pagdating sa clinic, sisilipin muna namin yan ng ano lang, meron kaming gamit na pansilip kahit hindi pa endoscopy. Pero yung mas malalim, yun, usually kailangan endoscopy na yung ginagamit namin para clearer view and na-appreciate ng patient ko ano yung nakikita namin. Kasi it's something if you just, kung sasabihin ko lang, ah, ganito yung nakita ko, iba rin yung makikita nila directly, ah, ito yung nakita natin. Mm-hmm. No? Ayun, so na-appreciate din naman nila yun. So kaya gusto nila. Para mas nakikita nila kung may underlying problem pa. Yes, mm-hmm. although hindi naman kailangan yan ginagawa palagi, no? Pero yung ibang pasyente, Dok, gusto ko talaga makita yung, ah, okay, te, gagawin natin. Mm-hmm. Dok, ito, may ilang nga mga kababayan natin, uh, may ilan din ako kakilala, na every morning, nagiging problema nila yung, yung paghinga nila. <coughs> Uh, yung, yung parang nahihirapan sila na huminga kapag uh, paggising sa umaga. Parang barado. Mm, um, isa din ba yung uh, um, sintomas na merong sinusitis yung, yung isang individual? Well, not necessarily. Pwedeng allergy lang. Kasi mornings usually are cooler. Mm-hmm. Pag, mas malamig ang morning, uh, pag mas malamig ang weather, like I said, I think the last time, uh, yung hangin contains less moisture mm-hmm. also. So, feeling nila nag, nagbabara kasi uh, it's very dry. Mm-hmm. No, isang problem. And also, by gravity, kasi nakahiga ka, maga yung mga, yung, yung mga ilong, yes, mm-hmm. yung pwedeng mamaga yung sinuses or mag-move yung kung meron sipon talaga doon, mm-hmm. nag-move lahat sila sa taas, kaya, mm-hmm. kasi by gravity. And then when you stand up, by okay. gravity, bababa lahat mm-hmm. naman sila uli, no? So, ganun lang nangyayari. Mm-hmm. Yung, uh, yung ganun, Dok, um, pag, pag mga ganun uh, problema, hindi pa naman kailangang maalarma pa? Hindi naman, pero it's best na pa-check lang sa ENT ninyo. 
para lang ma-sure na walang ibang problem. Kasi yung peace of mind, Correct. yun yung ano, no? Kasi nakaka-stress ko minsan sa mga pasyente. Google nila, no? Titignan nila. <laughs> Oo. Eh, pag ginugal mo yung cancer, kagad isasagot sa ni Google, eh. Mm-hmm. Dahil the way search engines work, ganyan, eh. Yung mga top hits yung lalabas. Correct. Hindi naman dun sa actual na diagnosis mm-hmm. na tama, pero yung top hit yung lalabas doon. So, unang lalabas, uh, nasal congestion, lalabas yung cancer ka agad. <laughs> Pagka ginugal mo. Lalo sa tuloy natakot oh, at ayaw mo magpacheck. Oo, matatakot ka lang. Mm-hmm. O, di, pacheck ka na lang sa doktor. Mm-hmm. Diba? Para sigurado ka kung ano talaga yung problema. Mm-hmm. Pacheck. Mahirap mag-google ng inyong simptoma. Sa matatakot kayo, baka mauna pa kayo matakot sa kaba. <laughs> Totoo. Ito, Doc. So, ito, alam mo na, simptomas ng, mm-hmm. uh, ng iyong uh, sin- ng pagkakaroon ng sinusitis. And, Paano naman, Dok, kung kunwari nga meron na siyang sinusitis, um, tapos paulit-ulit, pabalik-balik, parang ilang isang araw mawawala, sa, sa isang araw bab, gag, uh, babalik na naman, um, pabalik-balik, ano yung, ano yung mga, mga aring uh, dahilan nun and ano yung mga aring gawin niya para sabihin natin or posible bang tuluyang mawala ang sinusitis to? Yung sinusitis pwedeng tuluyang mawala. Ano? Mm. Ang problem is kasi kuminsan, ay yung katulad ng sinabi mo, meron mali yatang terminology kuminsan. Uh, yung sipon does not yung rhinitis, allergic rhinitis, kuminsan, hindi may sinus ako, may sinus ka agad ako. Hindi. It does not necessarily mean may sinusitis ka kung may allergic rhinitis ka. Mm. Pero definitely kung may allergic rhinitis ka, malamang o madali na pag pinabayaan mo yan, maging sinusitis yan. Mm-hmm. Okay, so yung question mo, pabalik-balik ba ito? Yung sinusitis, pwedeng pagalingin yan. Mm-hmm. Yung allergic rhinitis, makokontrol lang natin. Kasi ano yan eh, allergy, you know? mm-hmm. We have to live with the allergy. Uh, kailangan, we have to modify the way we interact with our environment. Iiwas tayo sa alikabok, mm-hmm. yung mga ganyang bagay, ano? Kailangan palaging malinis yung ano natin. So, para hindi siya pabalik-balik. Yung allergic rhinitis. Mm-hmm. Which, of course, can lead to, like I said, Sinusitis. Mm-mm. Doc, if ever na ang isang uh, sinusitis ay napabayaan, ano yung posibleng uh, mangyari sa isang pasyente? Uh, may, may nabasa kasi ako that it can cause death na pagka sobra-sobra. Posible ba yun, Doc? Pwede kung kuminsan kasi, pag yung sinusitis, kasi inflammation yan, Mm-mm. infection. Mm-mm. Palaging, kung palaging may infection dyan at hindi nawawala, yung infection do sa sinuses and years go by years no talagang, talagang tinitiis-tiis lang ha? niya lang. pwedeng mag-convert yan into cancer mm-hmm. of course a more uh, ano yung allergic rhinitis pwede yan mag-cause din ng polyps mm-hmm. yun magbabara lang naman yung ilong mo hindi naman yun cancer pero magbabara yung ilong mo you will be limited in your daily activities ano mm-hmm. dahil hirap kang huminga yung mga ganyan it's best na talagang pag malaking malaki na talaga you remove the nasal polyp mm-hmm. and kung yung sinusitis mo talagang as years na I, I, please naman patingin na kay sa doktor mm-hmm. wag papabayaan ng ganong katagal y- oh, yung oh. sinusitis doc maari ba siyang maglead na magkaroon ng bacteria yung okay. mismong brain natin pwede pag uh, sobra ng infection mm-hmm. kasi yung may drainage tayo dyan, ano yung mga veins natin. Pwede siyang mag-drain papunta mm-hmm. sa brain. Mm-hmm. Parang okay. connecting na kasi oh. sa doc, ano? Oh. Pero I'm not saying naman. Pag may sinusitis, na ako mamatay yes. ka, <laughs> ma-infection. Hindi, hindi, hindi. Worst case scenario. Siguro mm-hmm. talaga. Okay. Worst case scenario, pwede maging cancer yan. Pwede mag ano. Worst case. Absolute worst case scenario. Mm-hmm. Kasi yung iba, dahil nga um, sa tingin nila, eh, hindi, hindi uh, major uh, problem ang sinusitis pinapabayaan na lang hmm. that's why we are saying that <laughs> yon para lang ano at and usually patong patong na ibang Correct. problems okay. pa no hmm. sinusitis meron pang diabetes meron hmm. pang yun yung nagko-compound dun sa problem which causes more problems hmm. na pwede nang ikamatay talaga oh. hmm. kaya ang mahalaga i uh, prevention talaga oh yes of simulan niyo na agad uh, ipa-check bago pa lumala. Oh, yes. Ayan. And Dapat. speaking of prevention, Doc, ano ba yung mga um, maaaring gawin? Ano ba yung may mga dapat bang inumin or meron bang uh, maaaring spray sa ating mga nose para maiwasan ang sinusitis? Ah, okay. Uh, kasi nga, uh, pag nag-dry yan, mata- matataas yung infection, ay uh, yung chances na ma-infect siya, no? Mm. So, stay hydrated. No? Inom maraming tubig. Water lang mo. Yan. Inom maraming tubig. Uh, very good yan to keep you hydrated to keep yung uh, mucosa hydrated. Uh, pwede rin kayong mag-steam. Uh, I think mm-hmm. I uh, mentioned earlier, steam inhalation. Pwede yan, ano? And of course, get a lot of rest. Mm-hmm. Avoid yung puyat, no? Mm-hmm. Kasi ito talaga yung pwedeng 
uh, magbig yes oh talaga mm. no if you're taking vitamins okay lang naman ano although kasi lalagay yan no appro- approve therapeutic claims but it helps no sometimes depende mm. <laughs> okay pero i, I will i will not uh, uh, advocate uh, any any vitamin uh, multivitamins okay lang or whatever you think but a healthy lifestyle important yon tamang pagkain din yes, para mas gumanda uh, yung uh, immune system natin oh, yes, mas lumakas mm-hmm. all right thank you again doc yes, um, thank you ben. ayan uh, marami na naman tayong natutunan lalo na sa sinusitis dun sa mga usual na naiisip natin tingnan mo yung sinusitis hindi pala dapat sinus ang tawag talaga doon <laughs> should be sinusitis or sinus infection yes. ayan kasi na, dun tayo nag kalituhan. Again, thank you so much ulit, Doc. Uh, sana ay maraming natutunan ng ating uh, mga kababayan, specifically sa sinusitis at kung paano ito mapiprevent. At wag nang palalain pa. Ayan. Thank you for having me. Mm-hmm. And before we say goodbye, syempre hindi natin paalisin si Doc na hindi natin nalalaman paano ba natin mapupuntahan o ma-reach si Doc lalo na kung kayo ay may problema sa ENT. Doc? Ah, okay. Yung secretary ko, si Michelle, you can reach her at 723- 0101 Local 6121 Ayan, alright, oh, alam nyo na ha Nakita nyo naman sa ating graphics Ayan, sa baba, kaya hindi nyo na Or uh, hindi na kayo malilito kung paano ba kayo mari- Makakausap niya Doc uh, Dom Ayan. Thank you ulit Doc At, uh, Sana kayo ay uh, maraming natutunan sa amin For today Um, wag nyo kaming uh, iiwan ha? dahil marami pa tayong pag-uusapan syempre dito sa ating programa syempre dahil pa rin na uh, marami tayong dapat malaman para mapanatiling malakas at madusog ang ating pangangatawan again next time marami pa tayong pag-uusapan dito pa rin syempre sa Pinoy Health and Wellness and I would like to say uh, Thank you pa rin. Siyempre sa mga, lalo na sa OFW nating mga kababayan na nanonood talaga sa atin. Yung iba matutulog na lang ay mag uh, manonood pa sa atin. Maraming salamat po sa inyong uh, patuloy na panonood sa amin. Siyempre sa DZRH News Television Facebook page, sa ating YouTube channel, DZRH News Television, at sa ating website sa DZRHnews.com. At hanggang sa susunod nating pagsasama-sama kung saan ang ating kalusugan ang laging bida. Kung saan lagi nating pinapaalala na sa usaping kalusugan, syempre, prevention is still better than cure. Magkita-kita po tayo muli. Ako pa rin ang inyong makasama, your best friend sa usaping pangkalusugan at kagandahan ako po si Bien Daclas. Kasama pa rin ng Pride with Tabcon at Shield Bat Soap. Hanggang sa susunod na episode ng Pinoy Health and Wellness. Bye! Bien Daclas would like to thank Shield Bat Soap. Galit sa sakit, may malasakit at sulit na sulit dahil kahit paubos na ang shield bath soap, tuloy pa rin ang bula. May antibacterial ingredients para sugpuin ang germs and shea butter na tulong sa dry skin. Shield bath soap, galit sa sakit, may malasakit at sulit na sulit. PHW is brought to you by Pride. Ang bangubang mo talaga ng Pride with Fabcon. Dahil ayon sa research, halos 80% na ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa sa leading brand. Kaya mga misis, tuloy-tuloy ang bango ng Pride with Fabric Conditioner.